আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনাদের সবাইকে বাংলাদেশি ব্লগার বন্যার চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক স্বাগত নিশ্চয়ই সবাই যে যেখানে আছেন খুবই ভালো আছেন আর আমি তো আপনাদের দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি আর আজকে হচ্ছে আমি ব্লগটা সকাল থেকেই শুরু করে দিছি আর সকালের নাস্তা দিয়ে এই ব্লগটা শুরু করলাম তো ভিউয়ার্স আশা করছি আপনারা আমার সম্পূর্ণ ব্লগটা দেখবেন এবং সম্পূর্ণ সময়টুকু আমার পাশে থাকবেন তো রুটি খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছে সকালের নাস্তাটা আর কি আর এদিকে দেখছেন পড়ালেখার ধুম চলছে মানে ছেলেকে নিয়ে পড়তে বসেছি আসলে পুজোর ছুটি পড়ে গেছে তো কয়েকদিন যাবৎ বাসায় আছি স্কুলে যাওয়া হচ্ছে না এই কারণে সকালবেলা একটু রুটি টুটি বানিয়ে খাই না হলে সকালবেলা রুটি খাওয়ার টাইম হয় না রুটি বানানোর টাইম হয় না আর কি তো সকালবেলা দেখছিলাম একটা মহিলা শাক নিয়ে যাচ্ছিলেন কলমি শাক তো শাকগুলো দেখে খুব ভালো লাগলো তো ওনার কাছ থেকে দুই মোটর শাক কিনেছি আর দুই মোটর শাক দশ টাকা দিয়ে কিনেছি অবশ্য আর এদিকে দেখছেন মনের বাবা মানে আমার হাজব্যান্ড উনি হচ্ছে কাজ করছেন খুবই ব্যস্ত লোক সবসময় কাজের উপরেই থাকেন যাই হোক চলুন আমরা চলে যাই রান্নাঘরে আর যেহেতু কলমি শাক কিনছি তার মানে আজকে কলমি শাক ভাজি করব তো কলমি শাক ভাজির জন্য আমি তো দেখতে পেলেন কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি আর হচ্ছে দিয়ে দিলাম দুটো বড় বড় শুকনো লঙ্কা অবশ্য এখন হচ্ছে আমি কাঁচা বাগারে রান্না করব আবার অনেকে আছে কলমি শাক হচ্ছে আগে সিদ্ধ করে পরে বাগার দিয়ে রাঁধে কিন্তু পরে বাগার দেয় কিন্তু আমি একেবারে যে কোনো শাকই কাঁচা বাগারে রান্না করি আর এখানে বাগারের জন্য আমি পেঁয়াজ কুচি আর রসুন কুচি দিয়ে দিছি এগুলো এখন বেশ একটু লাল লাল করে ভেজে নেব আর এগুলো সবই হচ্ছে আমার আম্মু কেটে ঠেটে দিছে আর শাকগুলো বেশ ভালো করে সুন্দর করে ধুয়ে ছোটো ছোটো করে কেটে দিছে আসলে আম্মু আসার পর যত মানে সাংসারিক যেই কাজগুলো একটু কষ্টকর বেশি সেগুলো আম্মুই করে আমাকে করতেই দেয় না আসলে আমার মনে হয় সব মারাই এরকম হয় ছেলে মেয়ের কষ্টটা কিন্তু কোনো মারই দেখতে ভালো লাগে না ঠিক বলছি না বলেন তো আম্মু আসার পর ভালোই আমার একটু হেল্পিং হ্যান্ড হয়েছে সাহায্য করে সব কাজেই আর আমার ভিডিও করতেও একটু সুবিধা হয় না হলে একা একা সব কিছু জোগাড় করে সব সব কিছু ম্যানেজ করতে একটু কষ্টকর হয়ে যায় তারপরে আবার ছোটোখাটো একটা তো চাকরি করি সেটা তো আপনারা হয়তো যারা আমার চ্যানেল দেখছেন আপনারা আমার পুরান বন্ধুরা আছেন সবাই জানেন তারপরে আমার স্টুডেন্ট আছে একটু কষ্টকর হয়ে যায় কিন্তু আজ কয়েকদিন যাবৎ বেশ ভালোই লাগছে কাজ করে অনেক আনন্দ পাচ্ছি আর জানি না আম্মু চলে গেলে অনেক খারাপ লাগবে অনেক কষ্ট লাগবে যাই হোক আমার এখানে কলমি শাকটা রান্না হয়ে গেছে ভাজা ভাজা করে ফেলছি তবে আপনারা যদি চান এটা হচ্ছে আগে সিদ্ধ করে পরে বাগার দিতে পারেন তাহলে সেইভাবেও ভালো লাগে কিন্তু আমার কাছে ওইভাবে রান্না করলে কেমন যেন একটু সিদ্ধ সিদ্ধ গন্ধ লাগে এই কারণে আমি এইভাবে রান্না করি যাই হোক রান্নাটা হচ্ছে যার যার একটা নিজস্ব ব্যাপার ঠিক না আর আমার যেভাবে ভালো লাগে আমি সেভাবে রান্না করে খাবো আপনাদের যেভাবে ভালো লাগে আপনারা সেভাবে রান্না করে খাবেন তবে আমি যেই প্রসেসটাই রান্না করি সেই প্রসেসটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আর এখানে আমার কলমি শাক তো রাধা হয়ে গেছে আর আজকে আমি ইলিশ মাছ রান্না করব কারণ আমার আম্মু ইলিশ মাছ অনেক পছন্দ করে আর এর জন্য আজকে ইলিশ মাছ রান্না করব আর এর জন্য পেঁয়াজ আর রসুন দিছি আর এর মধ্যে হলুদ দিছি আর একটু পানি দিছি কারণ মশলাটা একটু পানি দিলে হয় কি মশলার রঙটা অনেক সুন্দর থাকে মশলাটা পড়ে না এখন আমি সব কিছু দিয়ে বেশ ভালো করে একটু কষিয়ে নিব মাছটা আর অনেকে আছেন যে ইলিশ মাছে রসুন খান না এখানে আমি স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিছি রসুন খান না তারা ইলিশ রসুনটা স্কিপ করতে পারেন তারপর অনেকে আছে যে শুকনো মরিচও খান না অ্যাসিডিটির সমস্যা আছে ওই মানে এরকম হয়তো যদি কেউ থেকে থাকেন তাহলে এটা স্কিপ করতে পারেন এর জন্য স্বাদের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না আর কি তো যাই হোক আমি মাছগুলো এখন কষিয়ে নেব তো মাছগুলো বেশ ভালোই কষানো হয়ে গেছে আর এখন দেখতে পাচ্ছেন পানিগুলো একদম টেনে এসেছে আর উপরে হচ্ছে তেলটা তেল উঠে এসেছে আর আমি কিন্তু 
অনেক অল্প তেলে রান্না করেছি কিন্তু ওই পুরো তেলটাই কিন্তু ইলিশ মাছ থেকে বের হইছে আর আজকে ইলিশ মাছটা অনেক ভালো হইছিল আর মাছে কোনো ডিম হয় নাই দেখুন মাছে কোনো ডিম নাই আসলে ইলিশ মাছে যদি ডিম হয় না সেই মাছ কিন্তু খেতে ভালো লাগে না আর যাই হোক আমি বাকি মশলা মাছগুলো উঠিয়ে নিয়েছি আর যতটুকু মশলা ছিল এর মধ্যে হচ্ছে লাউ দিয়ে দিছি আসলে আমার কাছে লাউ সবজিটা অনেক পছন্দের লাউটা যেভাবেই রান্না হোক না কেন খেতে কিন্তু আমার অনেক ভালো লাগে তো যাই হোক লাউটা এখন আমি হচ্ছে কিছুক্ষণ কষাবো আর কষানো হয়ে গেছে দেখুন লাউ থেকে কিন্তু যথেষ্ট পানি বের হয়েছে আর এখন হচ্ছে আমি কিছুটা পানি অ্যাড করছি আসলে লাউ সবজিটাই কিন্তু বেশি পানি দিলে খেতে ভালো লাগে না কিন্তু এই কারণে আমি পানিটা অল্প পরিমাণে দিছি আর এখন হচ্ছে কিছুক্ষণ ঢেকে রান্না করব আর ঢেকে রান্না করার পর এর মধ্যে আমি ইলিশ মাছগুলো দিয়ে দিছি দেখুন কত সুন্দর একটা কালার এসেছে আর খেতেও কিন্তু অনেক ভালো লেগেছিল আর এখন হচ্ছে আমি মাছ তরকারিটা সার্ভ করে নিব তো বন্ধুরা দেখুন মাছটা দেখতে অনেকটা অনেক ভালো লাগছে আর খেতেও কিন্তু অনেক ভালো হয়েছিল তো বন্ধুরা প্রতিদিনের মতো ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করেই ফেলি আপনাদের আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন আমার পুরনো বন্ধু তাদের অনেক ধন্যবাদ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন তাহলে আমি যত ভিডিও আপলোড করব আপনারা সঙ্গে সঙ্গে তা পেয়ে যাবেন আর এখানে হচ্ছে দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ আর এখন হচ্ছে সন্ধ্যা আর আম্মু হচ্ছে মুড়ি মাখাচ্ছে আসলে সন্ধ্যার দিকে একটু বৃষ্টি বৃষ্টি হয়েছিল আর বৃষ্টি হলে কিন্তু মুড়ি মাখা খেতে দারুণ লাগে আর এটা শুধু বাঙালিরাই বুঝবে কারণ আমরা যারা বাঙালি আছি এই বৃষ্টি নামলে সরিষার তেল দিয়ে কাঁচামরিচ পেঁয়াজ দিয়ে মুড়ি মাখা এটা কিন্তু আমাদের অনেক পছন্দের একটি খাবার তাই না বলুন তো আমও হচ্ছে মুড়িটা মাখাচ্ছে আর আম্মুর হাতের মুড়ি মাখা খেতে তো আরও ভালো লাগে আর সব মিলে আজকের দিনটা অনেক ভালোই কেটেছে ব্যস্ততা তো আছেই তার মাঝে মাঝে আনন্দও আছে ব্যস্ততাও কিন্তু একটা আনন্দ তাই না অনেক সময় কি অলস সময় কাটাতে কিন্তু ভালো লাগে না ব্যস্ত থাকতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে তো এদিকে হচ্ছে মন চলে এসেছে নানুর কাছে মুড়ি খাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন আর ও হচ্ছে বেশিরভাগ সময় জামা কাপড় ছাড়া থাকে কারণ ওর ওয়েটটা একটু বেশি সব সময় ওর গরম লাগে এই কারণে জামাটা একটু কম পড়ে তো আমরা হচ্ছে সবাই একসঙ্গে মুড়ি খাচ্ছি মুড়ি মাখা খাচ্ছি খুবই ভালো লাগছে আর আম্মুর সাথে সময় কাটাতে আমার সব সময় খুব ভালো লাগে তো বন্ধুরা আমার আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার তো করবেনই কেননা আমরা এত কষ্ট করে ব্লগ তৈরি করি শুধুমাত্র আপনাদের ভালো লাগার জন্য যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে সেটাই আমাদের সার্থকতা আর আমরা আরও কাজে উৎসাহিত হব তো বন্ধুরা আর বেশি বক বক করব না আমার ভিডিওটা এখানেই আমি শেষ করছি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর সব সময় হাসি খুশি থাকবেন আল্লাহ হাফেজ